Mm. Hey, bwana, kama ulivyoona mazingira huko nyuma, yeah. nyumba ndio hii. Bwana kinachotakiwa hapa ni usafi. Sawa. Haya majani mnafadhilia kwa sababu ya kuepuka mazingira ya mbu. Eh, mbu ni wengi sana. Cho kile pale kinataka usafi vile vile. Okay. Halafu kinapokuwa kimejaa, yeah. sio tena mimi nitoe pesa yangu kubeba ile takataka mbu. Sawa sawa. Hiyo kazi ni ya kwa ni jukumu langu. Ni jukumu lako wewe. Na kama unavyoona mazingira haya uko huru. Unaingia mdo wote hapa. Bwana wewe. Karibu sana. Asante sana. Mimi nyumba yangu. Asante kwanza kwa kuonesha maeneo yote ni nyumba mazuri nimetembelea nimeona yote yako vizuri. Kwa kweli nyumba yako ipo katika sehemu nzuri. Kwa kifupi ni nzuri sana. Ongera sana, mjitahidi. Ni kijana mwenzangu mipigano kwa kweli. Eh asante sana. Ah nimependa zaidi chumba kina hewa safi. Ndio? Hewa safi. Ina maana kwa mimi hata kama umeme ukikatili basi hamna shida. Hamna shida. Nafungua watu dirisha na ndio mwingine. Ah labda kikubwa ningependa kuuliza. Sijui kuna masharti yote katika nyumba hii ama matambiko yoyote ama mazindiko yote ambayo umeyafanya kwamba mimi katika nyumba kama nikikosea masharti yote naweza nikaharibu masharti ya nyumba yako ilo umeuliza ni nzuri ndio nadhani swala usafi nimeshakueleza na umeshanielewa ndio katika upande wa waganga bwana nyumba hii nisitokipenda mimi ni waganga wa kienyeji nyumba hii bwana una mizigo yako huko huko kwa mganga wako maliza huko huko usibebe chochote ukaleta hapa hapo utakuwa umenikorofisha kabisa sawa eh kweli yani sipendi Uzuri wake mimi sio mtu wa shiriki bwana. Mimi ni mtu wa swala na swali vizuri bwana. Nashukuru kusikia. Eh eh, kwa nasio na shiriki shiriki mimi sina. Kwa nataka kuuliza hilo nijue. Najua napambana nao vipi. Chengine labda cha msingi. Ah, kwa ndio msemani kwa miezi sita eh. Ndio miezi sita tu. Sawa, mimi nitakupatia miezi sita lakini sasa utanisaidia kitu hiki? Kimoja. Hela ya kumpa dalali mimi sina. Kwa nini nipe mimi tena pesa ya dalali? Siwezi kutoa hela ya dalali, wewe ndio mwenye nyumba, wewe ndio mwenye chumba, wewe umenipangisha, dalali amechangia tofali hapo. Ni utaratibu baba huo, sasa nilipe mimi tena kweli? Huo ndio utaratibu wa maisha anavyokwenda. Ah, utaratibu wapi mnaoendekeza? Wale wana kazi nyingi za kufanya, mtu ameka kijiwentu anakutembeza hapa na pale, unampa 5000. Hapa na pale chumba kimoja. Hakuna kitu kinauma kama umpela dalali ambaye hajafanyia kazi vizuri. Mimi kuna mtu sio kumuona amemkata mapanga mtu. Eh? Dalali kaambiwa nyumba hii inauzwa shilingi milioni tano, yeye kaenda kuuza milioni hamsini. Halafu mwenye nyumba anaenda kukabidhiwa milioni hamsini, yani yeye milioni 45, ampe dalali ya baki na milioni tano. wewe kuweza. Hapo mnauana. Sasa hapo mnauana. Ndio maana mimi nikasema ile swala nilimaliza hivi, tumalizane mimi na wewe. Yule atake ajenge nyumba yake na yapangishe wake. Kwa sababu nyumba hii ya kwako basi mimi still. Mimi nitajua cha kufanya ndugu yangu, sio na wasiwasi. Nitashukuru bwana. Mimi nitazungumza naye nitashukuru, nitashukuru sana. Nyumba yako nitailinda, uta fly. Karibu sana. Asante. Kama ibada inaendelea vizuri mimi naweza kuwa msimamizi mkuu. Ya ibada inaendelea vizuri. Ibada inaendelea vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo. Siangushi kwa hiyo. Ana nisidi kwa nipa nguvu. Kubwa ni hicho. Haya, mlango wako sio kwa sababu fungu. Ushakuwa kwako. Nilifunga mlango. Nimelisahau mambo hayo bwana. Unajua kutana na nyumba wenyewe. Vijana na wakalimu kidogo kuna wafadhali. Eh na Yaani hata kama umeme ukikatika chumba kunewa kuna vyumba vingine baba anaenda kupanga sehemu kama nimepanga choo au nimeenda kupanga sehemu ya noka roka
Halim tu ftu nu. Halim sana bana. Muda waka tu bana. Peke yangu si awezi mambalizi kia. Ndola ya wishila mkika nchu na kulo na wakalibisha hatu. Kama kuna mtu waja futu. Basi ya na kuja na pata pati na futu ilo. Yati safi. Kujifungi andani nao dhambi. Kikuna hatu na jifungi andani kaa kope. Shilangu asalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ndugu yangu, kwanza na shukuru kukutana na wewe. Maana najua fika kwa mba wewe na buwana kiongozi wetu yule buwana Shekhe Gondo. Shilangu, ndugu yetu anafofanya siyo haki Sio haki. Hata dini ya ifanyi hivyo. Yani dini ya haitaki. Hata kidogo. Sao, sao. Siju menele ndu kia. Alewa vizuwa. Imefikia wakati. Yule mwana. Anatufundisha sisi tukiwa masjidi. Ndiyo. Tuwache tabia kaza. Tuwache katabia kaza. Lakini tabia anazotukataza sisi waumini wake maamuma wake yeye anazifanya kwanza tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bana msiba wao ni msiba mzito mno ndio shekhe sasa ndugu yangu <coughs> mimi na yeye sisi wote na islam ndio sawa mimi ni sisi wote na wanaume ikiwezekana tumuite shekhe wetu tumweke kitako Ndiyo, mkubwa wakani, lakini wakati mgini inapubidi, lazima elezwe. Na una sema di shekhe wangu? Shekhe ni mekusikia. Lakini mwanya azimu wanasema. Kwanza yusie nafsi yako. Alafu? Uziusie nafsi za wenzako. Inamana kwa maye shekhe, hameshindo kuyusia nafsi yake. Atawezaji kuyusia nafsi za wenzi wake. Sio kiongozi bora. Tuseme inna lillahi wa inna ilahi ya wajibu. Lakini awali ya yote, shekhe wangu. Tufate maneno yake. Tusifate vitindo vyake. Wa hadha salamu alaikum. Wa lahmatullahi ta'ala wa lahmatullahi. Allahu Akbar. Tufate maneno yake, tusifate vitendo vyake. Hai, inshallah. Tafanya hivyo. Baba, karibu sana. Safi, habari za hapa. Habari za hapa ni mzuri sana. Tena na shukuru. Na shukuru sana kwenye nyumba yako katika nyumba ambazo ni mwai kukaa. 
nikaona nyumba ina amani, ina baraka, ina mifunguko ya riziki. Ni nyumba yako. Hapa ni pazuri. Mimi napigwa simu na bosi kazi hizi, kazi hizi, kazi hizi. Riziki aziishi. Wengi wamepata nyumba kupitia nyumba hii. Hapa hapa. Wamelala humu wanatoka hapa wanaenda makoa hao. Wamejenga majumba. Bwana we. Mimi naielewa nyumba hii mimi sikuiba bwana. Sikuiba tofali hmm. wala sikuzurumu fundi wala sikuchukua bati la mtu. Kuweka ofisadi ofisadi. Hapa malaika wanashinda hapa wanalala. He? Malaika waheri? He. Hawachezi mbali hapa. Na ndio maana watu wanafanikiwa katika mji huu. Ndio ndio maana kuna muda nasikia kama kuna baridi baridi kumbe malaika waheri. Hivyo ni vikao wanakujadili wewe ukitoka hapa wewe tajili. Wafungenja zangu wewe. Mbango wale. Eh bwana shukuru sana. Kuna nyumba una kazi na hatari. Kuna nyumba mimi nilikaa miaka mitatu. Sijawahi kupata hata shilingi 500. We, miaka mitatu sijapata 500. Malaika waheri wanapita kule. Malaika waheri kama hapo kwenye Riaza hata ukimsimamisha asimama. <laughs> Mpaka malize mbio zake. Ninakwambia nipata tabu bwana. Lakini kwa kwa hapa riziki zipo. Ehe niambie baba naona ulimpia kuna kikao. Hapa kilicholeta mimi leo. Mm. Nadhani uko peke yako hapa. Uko peke yako. Lakini muda sio mrefu utapata ugeni. Utafua hawa. Unaletea mke. Ah, mke wetu ni kuni kuni ni kuletea mimi mke. Nani? Mpangaji mwenzie. Chumba kile pale. Kile cha kati. Eh, unapata mpangaji mwenzako. Utakuwa naye hapa. Nikaona ni vizuri nifike mapema nimweleze huyu bwana. Nimeshachukua pesa tayari. Ndio. Nikasema ni vizuri nifike nikufahamishe maana wewe ndio msimamizi wa hapa. Sada. Usio ukakuta tu mtu tayari kia anafungua mlango mtu anashusha vitu a, a, sio ustaarabu. Nikaona ni vyema nifike mapema nikupe taarifa. Huyu anayekuja naye yuko chini yako. Wewe ndo msimamizi hapa. Usafi chooni wewe msimamizi. Siji kufagia fagia uwanja wewe msimamizi. Usalama wengine wanapenda kuandika andika kwenye milango wanaandika andika kwenye ukuta. Wewe ndo msimamizi. Sasa. Eh. Naomba uwe makini swala la usafi. Hilo nitakuwa nalo makini. Wewe kama Mende masaa yote uko chooni ume, umezunguka upo kule kama Mende. Akitoka umeingia hajaingia umeshaingia. Ah we. Hapa chooni mimi nafunga kamera. Na siku zote mtu msafi, mtu msafi siku zote anakuwa na nyota ya mende. Ndio wewe? Ndio una nyota ya mende wewe. Ndio maana mdomo wangu muda wote naona unafanya hivi kama nyuzi za mende. <laughs> Baba baba mimi nafunga kamera. Hapa akiingia tu kamera nafunga CCTV wewe. Nakaa kule na 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 nili na na nili ile tripod yangu ile. Namsoma. Akiingia kavu wangu anamwangalia. Asante Mungu. Akiweka uchafu wake pembeni mimi namshuhulikia. Umesomea science. Si- Sio fungu nilifunga kamera kote hapa. Eh, hey, sio hapa. Mimi nyumba nilikuwa nakata andika. Mwe nyumba alinifukuza mimi. Kwa nini? Nilikuwa nafungia kamera. Bana usoka nifungia mimi kamera sio. Eh? Hey? Sio usoka nifungia mimi. Sasa kwani unaka hapa? Bana mimi ngoja niondoke nikuache kwa. Haya bwana nashukuru sana ndugu yangu. Ishi vizuri na mwenzio. Mimi hapa naishi zaidi ya kampeni. Na mimi nimeshamwambia, "Unae hey. kwenda ule bwana ni shehe." Hey. Alafu yule bwana swala tano sio shehe tu. Istosha. Wewe we, bwana hey. hapendi unafiki kabisa na wala zina kwake ni, ni haramu hala hapa sure. wewe ulipomuona mpangaji amena wili na wili ana mwili kama mnene hivi kama zamani alikuwa mnene sana japo kuwa naona kama vile sasa hivi ngozi nakataa ana mimi sawa ana mimi naogopa mpangaji akiamia na mkeleka na mama ana uwalaza yule bwana hela ipo <laughs> <laughs> lakini kubwa ambalo limenifanya mimi ni kuite wewe ni kwamba kuna jambo nataka tulizungumze pia tuondoe tofauti zetu baina yangu mimi na wewe Natambua kuna maisha ambayo tuliaishi wakati tulivyokuwa tumepanga mwanzo. Kwa kweli tulikaa kwa kukurufishana sana, hakukuwa na amani, nyumba ilikuwa na amani, ilikuwa tafala. Leo unanichokoza, mimi na kuchokoza, twagombana, hakuna mambo ya maana tunaofanya. Kwa kweli ilikuwa ni mambo ya dhohari dhohari tu. Sasa kwa sababu tumekutana tena hapa, sehemu nyingine katika kaya nyumba ya mtu mwingine si vema zile tabia tulizotaka nazo kule tulivyokuwa tunagombana kule tuje tugombane tena hapa kitu ambacho hakitokuwa kizuri labda usijiulize maswali kwa nini nimeamua kuambia hivyo nimeamua kuambia hivyo kwa sababu ndugu yangu wewe uko imani tofauti na mimi Mimi ni Muislamu. Wewe ni Mkristo, sijajua kama ni mpa gani. Kwa kweli hilo sitaki kulizingatia sana. 
ila lengo ni na madhumuni ni kutaka kuna baadhi ya mizizi tuikate kwamba mimi nataka mimi na wewe sasa tuswameane yale tuliyotoka nayo kule katika nyumba ile tulikuwa tumepanga yaishie kule kule yale kwepo hapa yaendelee mapya na yenye amani kwa sababu mimi muislamu mwezi huu natakiwa nifunge mko ya subiri kwa yeah. hiyo ma, unamaanisha wewe unataka unataka swawabu kupitia kwangu si ndio hapana wewe uwezi kunipa swawabu umetumwa au sijatumwa kumbe imani yangu na upendo wangu dini yangu inafunisihi kabla sijaingia katika kufunga na kutubu basi kwa wale ambao nilikuwa nimekosiana nao kwa wale ambao nilikuwa nimekwazana nao kwa wale ambao hata mimi wamenikwaza pia natakiwa nikao nao chini tuombane msamaa yale mambo yaisha ili nami napoenda kuomba dua kufunga swala zangu mimi zile eh zisikike kwa Mungu na vomba zisikike kwa Mungu yani hapa vita juu ya vita mawe juu ya mawe sikubaliani na wewe wewe ndio ulionianza mimi ndo namaliza yani bado yale ya kupona kwenye shoto ya maturela tu yani picha kamili ndo utalipata huko basi labda nikwambie swala uislamu unahitaji hekima busara nidhamu utanashati na usafi wa dhahiri ni siwe msafi wa nguo tu wanavoniona watu ni msafi mpaka wa leo ndio maana nikakuita nikakwambia shekhe yale aliyopita tuliogomba na kule Tuswameane bule na kuomba radhi kama mimi nilianzisha ugomvi kwa kukosea wewe basi shee wangu naomba nisamee kuanzia leo nataka mimi funga yangu na funga funga yangu isikike kwa Mwenyezi Mungu utaniaidi nini yani unaniaidi nini kwa mfano ukirudia nifanye nini mimi mie binadamu nimeumbwa kukosea siwezi kutoa hadi maana sijui kesho yangu ila naomba tu Mwenyezi Mungu aniepushie mabalaa yote yatakayokuja kutokea nayo utapoona nimekukwaza jaribu kunisamee kwamba mimi binadamu sio malaika nitakuwa nimekosea lakini sina maana ya kutaka kuteleza kwa ile jambo sasa ustaz wangu she samana mimi nadhani nimemaliza uislamu ni kuongea kitu shote ndio clear kama usiondoke subu nataka kwenda wapi tena Naona sasa wanitengenezea duhala kubwa kubwa mimi nimekuja kuomba msamaha sitataka ugomvi na wewe. Ah. Mimi sitataka nikusamea au utaki nikusamee. Aisha. Sinataka yaishi. Basi hilo ndio jambo la heli. Jambo la heli uenda kwa heli wewe. Haya. Usiwe na asira wewe. Sasa tena unaanza kutekeza dukuduku tena kwanza kupatikiza mambo mengine sio wangu. Hapana, dukuduku ya mimi sina. Yaani hata ukinikuta stand. Yaani wewe nisalimie. Haya. Unataka kunikuta kwenye daladala. Yaani wewe nilipia na uli. Nilipia na uli. Nakuribia na uli. Au sio wewe. Basi mimi ni jambo nilikwenditaka. Mwenyezi Mungu akiona watu wamepatana, hufurahi sana maana anaona viumbe yake sasa vyaenda kumsikiliza na matakwa nayo yataka yeye. <laughs> Ubalikiwe sana. <laughs> Mimi furaha yangu nasema shawala Mwenyezi Mungu akuongezee sana baraka. Ah inshallah. Wewe na moyo huo huo. Yeah. Ili huu mwenye huu mwezi huu wakati tunaenda kufunga na sipia tutaombe na dua zaidi kwa. Kwanza mimi sijaelewa masala ya kufunga. Kufunga yeah. kufunga vipi na kupa pasi unashinda kama boko au? Ah sasa huo ni mchezo. Na tafadhali labda nikwambie dini yetu si yachezewe. Ukitaka tukutandike viboko tukutie mitama tukutie mimbata tukutie migumi wewe cheza na dini yetu kwa maana hiyo unataka tena tuanzishe bifu hapa wewe cheza na dini yetu unataka tunianze yani katika vitu ambavyo utaki kuchezea kumchezea Mwenyezi Mungu wetu sisi hatutaki ah mimi si jundo maana ni nini nauliza yeye anapigania dini bwana mimi nauliza sijui wewe ndio unakinisha Hebu nirekebishe, hebu nafanyaje? Sio wapigania dini. Usinione mimi nimevaa kanzu hivi ukajua labda mimi mimi naweza mkamjadai mja mjaidina unijui. Una mabomu hapo. Unajua jaidina vizuri. Mimi kukutia metama mimi shoot ya course shindwi. Umeelewa katika kutetea dini kutia mishuti ya course shindwi. Sasa unanikaribisha au unafanyaje? Ninapo kuambia tunapoenda katika kufunga lazima uniambie unielewe sio kufunga funga mpira mpira unavoelewa yeye. Shee una imani baada ya kuniambia ukweli. Sio sina imani nataka nikuelekeze sasa. Umenelewa? Tunapoenda kufunga maana yake. Kwanza labda nikueleze maana ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika miezi kumi na mbili mwaka mzima. Mwenyezi Mungu ametoa mwezi huu. Mmoja tu, mmoja tu. Wanadamu 
tufunge uo mwezi tutubu dhambi zetu tujutie madhambi yetu tuongeze upendo kwa Mwenyezi Mungu tuombe shida zetu turudishe imani yetu tusahau na tusitende madhambi tena na ndio maana katika mwezi huu hata majini mashetwani yote yanafungiwa ah Kilimadi tu sisi funga yetu isiende isitusibuguziwe nimekuelewa shia wangu lakini kuna binadamu makafiri kama nyinyi nimekuwa kafiri tena hapa kama si ndio kwa sababu nilikuwa naona naanza kuleta chokochoko ah unataka tuanze vita sema kama tuanze vita oh, oh. Hey, sema tuanze vita wewe kumbe unijidi nini mimi vietnam waga tufanye hey. sisi ukimua huyu anakuja huyu ukimua huyu anakuja huyu wa vietnam ndo tulivyo Tuachane na hayo. Tafadhali mwezi mtukufu na kuja ukipata nafasi ya kuweza kuswali kidogo uswali. We binadamu unaweza kubadilika bwana. We mtoto wa kiume dini unachagua ya kwenda. Mwanamke ndo ana dini. Wewe ndo unachagua kama utaamua kwenda katika Uislamu, utaamua kwenda katika Ukristo ni wewe. Lakini nakukaribisha katika dini yetu ya Kiislamu, dini ya haki na ukweli. Ni bwana vitu e. mengi mengi sana hapa. Chengine cha msingi. Katika mwezi huu na kuomba bwana. Na kuomba niko chini ya miguu yako. Mhm. Sitaki uje uniharibie funga yangu. Na maana kama ulishazoea kunipigia mziki, kupiga midude midude yako ya wajabu wajabu mwandani, punguza. Kama uko unaingiza wanawake wapiga makerere humo, mimi niko ndani pengine labda na swali wewe unapiga unafanya mambo yako huko. Shee wangu, mimi nikimaliza tu laka zangu. Kinachofuata mimi na mama Mwenyezi Mungu navunja siku yangu hiyo na kushughulikia mashuti, kesho yake ndatubu niende na mambo mengine nimemaliza. Ni wewe kama una jambo jingine tu. Sina muuliza hivi. Inshallah. Bila ifugufa kwanza umeniuza au unalo? Mie mambo yote ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu mwezi huu unaacha. Na sio mwezi huu mpaka mwezi unaokuja. Ushaliacha sio mungu. Sababu hufa lile napeleka kwa dada zangu, ndugu zangu. Mimi sitoka na kitu kibanda, nataka nyumba iwe safi kwa sababu Sina langu. Salamu aleikum shehe bwana. Ah, wa aleikum salam shehe mkaifadi bwana. Ah, bwana, usijua vipi vua vua hivi? Wajionaje na hali yako? Ndugu yangu nguo bado zina nyefu nyefu na mama wote anaja kwa kwenye ilijua. Ah, manta khof shehe wangu. Vipi lakini mwili umehamka na laha? Ah salama kabisa ndugu yangu. Umemmonya mmonya mwili ama umekaza? Ah mwili umekaza tumemmonyaje bwana? Ah <laughs> mwili umekaza eh. Ah so baya shekhe watu ndo alivyo bwana. Mimi ndo umande ndugu yangu bwana eh. Sija katoka Kenya mbure hapo. Vipi mwili wako lakini wakaza? Ma mwili wangu umekaza salama. Eh! Mbona kucheka tena huko? Eh. Oh, Mapambano bado yanaendelea. Aluta continue ya. sabuni kimeba kikicherema kisabuni cha mwisho hicho kashitutumo mwenye kuja kumua kampanya katika mama kwe mama utumula kumimi jama ni jama 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 mkua zime akuka
السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام كيف حالك شيخ اه طيبو خط الله يخليك سامعني شيخ وانك بلا سامعني بلا سامعني وينساكو تعوذ كذا سبيل كوز وينساكو كسكتوا وافنيا بوا ولا تيما يلا بس يا كونا وتيما ونميزه كوسا بوغاني ونا وشهيد اه وشهيد ناو نمكونا kwa hiyo wewe unakaa kuangalia hatu akitauudhu tu. Ah ah. Mimi labda sijajua labda kuna maana ina maana gani? Sijajua udhu nimetamini nimeweka maji maana kwanza mdomoni nimetoa hapo. Nimesafisha mikono yangu mara tatu. Nilikuwa namalizia mara mwisho wewe umekuja unanisemesha. Unaniambia mimi sijatia udhu nimemeza maji umeniona? Ya pili ukutema. Wewe sio wewe sio una imani. Wewe sio ukufunga kabisa. Yaani sio wewe leo wewe kali na maandazi kasonge ugali. Lakini sio la kufunga wewe wewe somo yako batili. Wewe sio unatongopea. Wewe muongo tunatiana haibu ah, naishi tunatiana hebu vipi Sheikh Sukfeti mimi mimi kidogo nimetahaluki uh-huh. haya maji unaona kwenye jagi kweli nimemeza hayo maji lakini sio kwa nia yangu maji nimeonja maji Sheikh maji haya umeona mmm ah. kali bado tena unaonja maji yametoa sukari bado tena unaonja bwana unaniongopea bwana sio na kongopea ah. sio ah. na kongopea mmm Sukari <laughs> wangu <laughs> Imitiani <laughs> una mawazo sivi kitu gani shekhe ambacho unakaa unafikiria inakuwa si vyema kama una jambo basi ni bora ulitoe kuliko kukaa muda mwingi tu kufikiria shekhe wangu ndugu yangu ni kweli nina mawazo kwa sababu <coughs> anasema kula muislam akhul muslim kila muislam ni ndugu ya kwa Muislamu mwenzie. Ah. Ndugu yangu. Mimi kilio changu kiko pale pale. Na si kama tunateta Mwenyezi Mungu atatufahame. Sawa sawa. Niseme ukweli Mwenyezi Mungu atatufahame. Ndio. Ila tunataka tunapotaka kumzungumzia mtu si kwa si kwa mabaya. Ndio ni kwa heri na tunamzungumzia tuna mtu hmm. kwa matendo ambayo anayoyafanya sawa tukiyaona hayako sawa basi hatuna budi kumzungumzia ili mradi aende sawa na na Uislamu wenzake kabisa hivi shekhe wangu hmm. unafahamu kwamba shekhe gondo hana mke astaghfirullah mtu shekhe hana mke atawezaje kuongoza Uislamu wenzake Si kweli. Ataweza shekhe? Hawezi shekhe. Alafu mimi na mashaka na elimu yake yule bwana. We bwana mimi nakujua. Mimi hapa katikati hapa 
nilisafiri nilisafiri kikazi lakini baada ya kurudi ndio nikapata hizo taarifa kwamba sasa hivi shekhe wetu gondwe ndio kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo mimi sijui ndio nakwambia hivyo yani sina hili wala sina lile na, na kingine kwa uchunguzi wangu niliofanya yule bwana hata elimu yake mimi nina mashaka nayo elimu yake mimi nina mashaka nayo shukrani bora ta wewe shekhe nakwambia vipi mtu anashindwa kuiongoza familia yake ataweza kuongoza familia ya wenzake haiwezekani shekhe wewe unaifahamu mimi mimi nakujua vizuri shekhe na, mimi mimi na kiwango ngapi shekhe wewe una wake watatu na namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah wanawake zangu wote watatu wananisikiliza sawa sawa wanafata kile ambacho ninachoamrisha kabisa wanafanya ibada alhamdulillah si wao hata familia yao pia ndio elimu ninawapa mimi wanaenda kwa hapa na, 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 na familia zao kabisa alafu utashindwaje mimi kunipa mimi eh, kuongoza masikio shekha rajabu mimi shekha wangu Ninapokujua wewe tangu upo mdogo katika mtaa huu na nilitegemea kabisa kwamba wewe ndio utaibeba dhamana ile ya kuongoza sisi hapa katika masjid. Kwa sababu wewe ni kijana ambaye hata kama unahitajika uwe na dhamana unadhaminiwa na watu wazima tena na wenye akili zao kutokana na maisha ya kinidhamu unayoonyesha katika mtaa huu. Leo nakuja kushangaa Sheikh Gondo ndio katoa madaraka inaniumiza sana labda watu wachache ndio wamependekeza hilo labda nikwambie kitu kimoja shehe wangu sawa na kuclash mimi naweza kuwalaumu wazee ndio yeah. wazee wetu hao mimi naweza kuwalaumu sawa kweli sasa hivi wazee wana wanawapa kipaumbele vijana kuongoza katika nyumba za ibada na washukuru alhamdulillah Ndio. Sikuwa nelewa shehe wangu. Yeah. Lakini unapotaka kumchagua mtu, angalia sifa zake. Sawa sawa. Angalia vigezo. Je, huyu ana vigezo? Kabisa. Shekhe ni kuibie siri, si kama ninasengenya. Si kama ninasengenya. Ukweli, Shekhe Ayubu Chamwaro. Mm. Shekhe Ayubu Chamwaro. Mm kamkuta shekhe gondo mm. akiingia kwenye nyumba za wageni na mwanamke astaghfirullah alazim oh we bana haya unayosema ni ya kweli shekhe ayubu chamwaru ndo anaeleza hizo habari isemwalo lipo sio isemwalo lipo shekhe wangu Wewe mimi nikisema hivi unaweza ukasema hizi ni fitna tu labda mimi nataka nipate nikae pale nianze kuongoza la hasha Mimi mwenyewe familia yangu naiongoza alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu wote wanafanya ibada wake zangu watoto wangu wa yule mtoto wangu ule anafanya ibada inshallah namshukuru Mungu alhamdulillah tatizo liko wapi Sasa bwana shekhe mm. mimi nasema ni kushukuru sana mm. kwa sababu kuna mambo mengine mimi nakuwa sijui ninachoendelea. Sawa shekhe. Kama unavyojua nikimaliza kufanya ibada tu pale, mm. nikimaliza kusikiliza mawaidha yeah. naondoka na yao. Ila ndugu yangu sasa hivi naye nakuona sasa hivi unapungua pungua pale. Ila na vile vile sasa hivi kuna madarasa pale. Nianzisha madarasa. Ndio ndio. Eh madarasa ni muhimu sana. Ni jambo la heri kwa sababu watoto wetu, wadogo zetu mm wanatakiwa wapate elimu ya Mwenyezi Mungu wamtambue Mwenyezi Mungu ni nani na hakuna sehemu ya kupata elimu ile zaidi ya madrasa mm. unajua ni kweli elimu ya kizungu mm. inatusaidia lakini sisi tumeweka kipaumbele sana elimu akhla akhla elimu akhla ambayo itakusaidia kesho siku ya mwisho kabisa elimu mtafaubihe elimu yenye manufaa Wala ila illa Allah la ila illa Allah ndani karibu nyumbani bwana aya aya akukusha mbali sana mwalimu la ila illa Allah la ila illa Allah ah alhamdulillah rabbil alamin
Ah, uh, wangu mm. unapomwona huyu hapa dada mm. ametoka mbali sana. Katoka mm. mkoa. Mm. Umeona bwana kaja hapa Dar es Salaam. Kuja hapa Dar es Salaam mtu mwenyewe alikuja kumfuata kidogo kama kamgeuka geuka hivi. Umeona? Asa tumezunguruka we, tumezunguruka we. Hatujapata mwafaka. Tumeenda mpaka kwa mjumbe, hatujapata mwafaka. Tumeenda mpaka kwa mwenyekiti, mwenyekiti akasema hivi mpelekeni polisi. Tukaenda mpaka polisi. Kufika polisi, au sio bwana polisi ametembea na anaka nini? Wanataka kitambulisho. Umeona bwana? Ah. Asa tuabidi turudi tumezunguruka sana. Niko na ah, mimi nimechoka. Nikakaa nikafikiria. Niko na kumbe kuna shea na imani za kidini. Umeona? Itabidi ni mleti kwako huyu dada au sio bwana unataka umstili mm. umstili tena vizuri tu kaka yangu umweke huko ndani aje akae ana pa kulala huko ana pa kuishi huko unamuona huko mm. umeona bwana ana semu ya kula si mdomo anao mdomo ndio anao shida inakuja kwenye hela Ila kula hana na wewe hapo una, una imani za dini una chembe chembe za kidini nikaona bwana ni mleti kwako kwa sababu mimi hapa sina kwenye imani ya dini sikufichi ninaweza nikamstili mimi alafu vitende huko ndani vikawa vinginewe mtoto wangu ngaja kumwaribu bure bora ni kukabidhi wewe ukae naye udada huko ndani kwako chumbani kwako muishi yote wewe bwana nimekusikia umeongea na umeongea kweli Mwana mwangia kama wale watu wa mnadani wa tangaza nguo F3, F5, F6, F7, F10 Kwa ni mekusikia, sio shuri yako Mandari huyu mwenye shida yupo hapa Wacha ni mpenafasi ni msikilizi ya nacho kisema yeye Halafu nijue na msaidi yaji Mwana unampigia debe sana Wakati sija msikilizi ya mwenye shida mwenyewe Kwa hili ya nazo, dada sasa hizi Salamu Habali yako Safi Kwa hili na safari Na santo Eh, dadone tuna. Naitwa Mwasiti. Mwasiti. Oh, ndo wale Mwasiti na Chibi. Shekhi, shekhi. Na kwa kupanga mabaya. Okay. Karibu sana. Asante kaka. Mimi naitwa Gondo Msamba. Ndo mwenye chumba hiki. Mhm, mm hapa hapa naishi muda wote. Naishi niko peke yangu Bachira. I am single boy. Ah, uh, labda ni kuulize. Umesema natokea? Natokea Tabora. Tabora. Na ule 1670. Utaji wagenge huo. Sasa nataka unipe feedback nzima. Niambie kila kitu ambacho kinakuhusu wewe, matatizo yote kwamba unatokea Tabora, umekuja hapa sawa kufanya kazi fanya kazi kwa nani mwenyeji wako akupokea atakiwa awe nani baada ya kukosa wewe mwenyeji sasa unataka usaidiwe shida ya namna gani maana huyu anazungumza tu lakini hatujui shida yako shida yako je kazi shida yako patue fedha shida yako ni nini nataka nikusikilize funguka wewe matatizo yako yote ambayo yamekusibu makazi anumsaidia ya kaya hapa sijaongea na wewe acha kuwa kelele kama mkojo wa asubuhi mimi naongea na huyu dada nakusikiliza siambie kweli kakaangu mimi na shida naomba nisaidie Mm. Mimi ndio hivyo ni kwa mbele itwa Mwasiti. Mm. Natokea Tabora. Mm. Nimefika hapa, nimemfuata mwenyeji wangu lakini nilipofika mm. kila nikimtafuta mm. hapatikani kwa sababu niliambia nikishuka tu stent. Mm. Nikimpigia simu pale ananifuata kulipokea. Lakini nimefika hapa nimepiga simu hapatikani. Na wakati napiga ile simu nikajikuta nimepolo ile simu kwa nimejua simu. Hasa mawasiliano mimi na yule tena ikawa siapati mimi angaikangaika na zurula na wala majirani na kula hivyo hivyo barabarani nisieleweki ndo Mwenyezi Mungu akantilewe pesi nikakutana na ukaka namshukuru Mungu nikamwelezea shida zangu tumezunguka zunguka ndio hivyo tumeenda kwa Mjum. kwa mjumbe kwa mwenyekiti mshua picha tukaenda paka polisi sasa kule polisi wanataka kitambulisho na mimi kitambulisho nimekisahau tabola na vielezo vingine vingine nilivyoibiwa sina kitu chochote kile ndo maana akaniambiaje kuna sehemu mimi naweza nikapeleka kuna ndugu yangu atakusaidia kwa hiyo naomba nisaidie kaka swada ya talabe kanimekusikia maana hapo sasa nimetambua kama mpaka umeacha kitambulisho ina maana Dar es Salaam umekuja kindezi ndezi tu dada mimi nimekusikia maelezo yako vizuri 
Kama kweli matatizo hayo yamekukuta na kupapoli sana. Asante. Lakini katikati ya hili mimi na mashaka. Sio kwamba siwezi kusaidia. Na uwezo nikakusaidia vizuri lakini sasa mashaka yanakuja sehemu moja. Zile ngazi za serikali muhimu ambazo wewe walipaswa wakusaidie kisheria tayari wamesha kukana kama yuda. Mjumbe amekukataa, hakutaki. Na mjumbe ndio huwa kazi yake kumpokea mgeni na kutambua wageni katika eneo lake. Amekukataa kat. Kituo cha polisi sehemu salama, yani wale ni walinzi wa raia na mali yake. Wamekukataa pia katu katu. Umekuja kwangu. Ambapo mimi ni raia kama wewe ila nina makazi. Dada mimi na mashaka. Kwa nini? Kwa muonekano wako tu kwanza. Wewe kama ungekuwa umekuja kweli Dar es Salaam umetoka Tabora kuja kufanya kazi kwa muonekano huo, wewe usingekuja hapa kufanya kazi, wewe ungekuja kuchukua waume za watu. Mm. Shoko. Shoko tutamsaidia au? Shoko wewe. Tuliza mshono baba. Ah. Wewe ungekuja kuchukua waume za watu. Yeah. Mwanamke kichwa ni nywele ulizosuka ni pelusia ni air. India ni hea, Blaliz, Blazilian hea, Jamaican hea. Nyuele zenye halama ya shilingi laki nane, laki tisa, mpaka milion. Uwendo kafanya kazi kwa mwenye nyumba, mwana mke watake mkuta mwenye nyumba mwenye mke wa mtu, anawigi la kata ni la shilingi ya pisalasini, hawe fumoja miatano la manzese, liroshono na viroba. Weo kafanya kazi, nana atakubali, sunamwebia me. Ndiyo mana kwanza hapo ni kagundua, wamezima simu, walikuona kwenye YouTube, suji, WhatsApp, walikuona juu kwa juu. Kweli, kinacho nitia mashaka chingine, uwewe ndani ya mwe, mwezi mmoja umelala jalalani, hupo katika uzuri wa namna iyo. Uwanja bado umesimama kama wepa ya fuso, uwanja ulopaka walulu, uwanja walulu Elizabeth Michael, uwanja wa Emasepetu, uwanja wa Entezekieli, uwanja wa Naniliwa, wa Jokinu, Jokini Wopa, uwanja wa Elini Woya, uwanja wa Joketi, uwanja wa Jokini Wopa, uwanja wa Rosindauka, uwanja wa Bongo Mubi, wana kiyotu wa zuli wanopaka kando umepaka wewe. Halafu mdomu wako, umepaka nipu stika muna paka liyama, wa shiringe kusema nini tisini. Wame na ufanya kazi zandani. Tasa hiyo mwezi tu umelaa jalalani. Haya siku ya kwanza ulipotua mama dale salama mbwai. Uli kuona mwone kano gani mama wewe. Ya mwane mwane. Saidi kutangu shida tuizi. Sio shida mama lazima tuambiane ukweli. Ndo mwana mjumbe na mwenye kito mekukatawa. Najua kabisa wewe unge kuifazi siku moja. Ndoa unge funja. Kama so ndoa unge ondoka na vitabu vya ndani mwule kakwa mwenye kiti. Wewe mpaka serikali mekukatawa ushangai. Shemi na nemu mwuzio buwanambu ujami kumisadie mufuta ni yuma buwanawe. Itiki mejin. Nge kuwa wewe nge kuwa ye. Hebi nye mna ni onamie bowe ya dunya sana. Sio bowe ya. Hu mwezi wa toba hu. Mwezi wa toba hu mwezi wa ramadhani mwezi wa toba na juwa ye. Sikilizu mwezi wa toba. Sikilizu mwezi wa changani ni. Shia mwezi wa toba. 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 Wewe ni kwa kia kitu. Wewe una chumba. Chumba nacho misi na imani. Una chumba. Nacho. Kama hauna imani imani na uzo madukani nanda kamino shingi bukujero. Dada na kwambio kweli. Mwone kano wako nywele zako. Na hata sauti yako ni kikuangalia. Jicho lako tulenye hivi. Jicho ni mekulegea kama bundi yuko juu ya pana. Tumiri kumloga mboni tuwala kwa kitandani. Shega nyo maji mefungulia. Umemtamani leda wa watu? Nimemtamani wana? Mwambia jicho. Unasikia sauti yo? Sauti kama kajali. Anamfaza sorkani kwa nda kumambia maneno ya mahaba. Uyo anashida u? Anga. Uwinge wa? Una na uwinge umu? Inge ni kufuturu. Na jifungulisha makusudi. Na kufuturu. Siku moja kufunja mi siogopi wana, nitafunga tano nyingine za mbele. Sogea mbele kwanza. Unantia nagis mi. Sogea, sogea uko. Sogea uko, nita lakoni ya urumu uju. Huu danga kabisa, usikuwa kwanza tuwa daka kuingi. Ujo minadamu mwesio, iteki meji ni mwewe. Mwona. Iteki meji ni mwendo umenda uko wapi mkuwani. Wafu mipata matatizo, udada kakuona, siku saidie. Siku saidie. Haka chukua kwenye matatizo. Sauti nyololo, mtoto teke teke kama supu uyu. Haa, ume sema. Hata kwa mba kazi uyu. Sema ume mpeka. Uwe mshala FM sinu, utawweza we mama. Nye jamani ya pano. Alafu unachonitisha zaidi sasa. Unanembea umetoka tabola vijijini ndani ndani. Bola ungenembea umetoka tabola mjini. Vijijini ndani ndani. Umeka seksi nyonyo. Haa, si umetamani sasa hivu. Emu msede. Mama, mama. Amna nini? Chiki kabisa ni. Yae, kanomba nisaidi. Haa, kamama we.
Mama pomu tena kapumulia mbaki. Kwa utakupa msada minadamu wenzio. Somu za kuzo funga zote batili. Ndiyo. Hakuna ta somu moja ulo funga. Ukome. We una chumba. Mimi hapa sina imani. Mbona ni mwingiza kwako? Sina imani. Imani na uzo dukani nenda kanunue. Kama unata. Nenda kanunue dukani. Dada na kweshimu. Hii nyumba yoni kama kitu cha polisi. Ninge kusaidia sana lakini muonekano wako umekuponza. Bolo unge kuja na mangunya ngunya. Unge kuja umesuka nyule tatu. Unge kuja na komwe. Unge kuja umepauka kama kipande cha muogo. Unge kuja na nuka kwa papa kama bebelu. Ninge kuona wewe unataka msada. Unanu, unakuja hapa, unanukia pafiumu. Tena yo blue lace. Pafiumu ya singi sabini sema nini. Hapu unataka msada. Mio na shawamu waka nyumaji. Unataka msada ya sheda umelizidi uzito. Hapane. Dena ya umelizidi uzito. Mishe wangu, aa, subiri kwanza. Unashindwa kumsaidia dada watu akati ukiangalia huko kwenye masuala ya dini ah mwezo mtukufu wa Ramadhani washindwa kusaidia akati mwezi ndo mwezo wa kusaidiana mwezi huu mwezo wa kutubu mwezi huu mambo mazambi yako yote ulofanya mwezi ndo unakuwa wewe hapo utubu leo unashindwa kumsaidia nini binadamu mwezio ah she wangu dini haitaki hivyo bwana wewe usiongee kama upo katika mwadhara au umezaliliwa huu ndani kama ulitegemea mtanifagia mniibie na ile danga lako ili danga umekutana na gume gume dada hapo huu mwezi mtukufu tu ndo nakuheshimu mnanifunga Nadia somu yangu bule. Dada hapo mjane huyu msaidie. Dada hapo. Dada ni yule kani kia farasi huyu ameenda na shida wewe. Mjane huyu wewe. Mjane, kama huyo mjane mimi mjuzi kwa taarifa yako. Naenda kuswali, naenda kutia hudhu na turia Mwenyezi Mungu anisamee. Mlitaka kuniingiza kwenye mabalaa mjane pata babu. Mjane pata. Shetani kwenda. Shokombo. Shokombo baba. Shokombo. Nakwambia hivi wewe, wewe wewe ni ubaya wako na ujua wewe mchezo wa kule tulikuwa tunafanyiana na kuja kuleta huku unielibie saumu zangu unielibi mwa wewe si washea wewe dadangu sikiza nikwambie pia ninga kunulia ubwabwa umeona bwana alafu tutarudi tu hapa atakukubalia mimi namjua yule mimi namuhudu yule yule zaifu nisikilize mimi yule ana lolote yule zaifu twende hapa ana dalili dalili umeona Kuna masheke na ustazi wamebalikiwa. Hakilitandika duha lile, hakitua wasaka zile. Hanaongea kitu kuntu, unakiona ikikitu alichokiongea. Mie kama muisilamu, imeniingia vizuli. Lakini kuna mashewe ngini naenda kubili unafikitu. Hanatua pale duha zile, hanatua lile saka zile ngea. Lakini hanaongea kinafika, hanamsimanga shewe zile, oi ule, chile nene. Mwezi hu mtukufu. Tunatakua tusameane kwa kila jambo, tusisenye ngenyane, usimsenge nye mwenzio, usimsenge mwenzio kwa ubaya. Unajua sisi minadamu mili yetu hibwana, ni udongo tu, watu hijuzi. Kumuomba mungu na kikatano ni ngumu, lakini tupolazi, tunenda kwa ngalia mpila, masa sita, masa kuminane, sa saba, sa nane, unafatilia mpila, lakini kwa na kuswali, aaa, heli. Ulisemawa nini? Mwezio ni memweka ndani na mliwaza wangu mwandani. Ah, ulijua mungu mze mkumbwa. Kwa nifanya maso weze. We, shamba kisha kushinda. Tuwa chewe zeo tulilima saizi. Tuka fanya yetu saizi ndani. Mapiga, nina kwa zonzi. Hapa. Hapa, kocha lazima nipange. Kwa maso ziaya. Kocha lazima anipange. Seha, samani. Nini? Samani kidogo. Samani ya nite. Wala huna kuomba sogi ya kidogo. Mani sana. Salamu alaikum. Walikum salamu taala barakatu. Na shukulu kwa kutambua kwa mba kuna mwenyezi mungu. Najua shahe wangu, weo umejiandana mwengi sana. Ndani ya mwili wako. Mwili usha uandaka kithinaha. Lakini shahe nataka ni kwambia kitu. 
macho yako jicho lako pumzi yako pua yako ndevu zako mdomo wako lazima muongope Mwenyezi Mungu Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tunafunga tutubu dhambi zetu tusamehe dhambi zetu tumrudie Mwenyezi Mungu hatujalie tuishi salama wewe unakuja kufanya uasilati She mm mimi naomba kuuza swali moja kwanza hmm. imani yako na imani yangu mimi hazifanani kabisa dini yako na dini yangu mimi tofauti hasa wewe utaeleza nini mimi nikakuelewa wewe eh hebu acha ujinga cha uzuni hadi acha acha upumbavu huo bwana sina maana kukuambia mimi ninachokuambia sasa hivi kwamba mimi labda nina hamu ama nimetamani kumrudia yule mwanamke nazungumza hili mimi nasimama kama mjumbe nasambaza habari za Mwenyezi Mungu kwa maana yeye unaniona adonge ni kuna adonge vipi unaniona adonge So ni kuna donge na kumbe mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayataki. Huu mwezi mtukufu ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu ametupa sisi tutubu ndani ya mwaka mzima kuna miezi 12. Zina miezi 11 yote umefanya. Mwezi mmoja kumomba Mwenyezi Mungu tu akusamee unashindwa. Wewe unaulifisha, unalipigia push up zina. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unaingiza mwanamke ndani. Shehe. Imani yangu na imani yako tofauti. Hivi hata usiponiogopa mie mwanadamu wenzio. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe unashindwa kumuogopa? Ndio maana kwambia imani yako na imani yangu mimi tofauti. Yaani dini yako na dini yangu. Imani yangu. Mie mwanadamu wenzio, mie ndio nitakukafeni wewe. Mie ndio nitabeba jeneza lako kulibeta makabulini, mkakuzike. Wewe unakuja kuingiza mwanamke hapa. Mimi na wewe ni tofauti. Na watu huku mimi na wewe dini tofauti. Wewe unaingiza mwanamke mchana bwana wewe. Wewe unaingiza mwanamke mchana. Mwana wewe mle sasa ngapi? Wewe kama mzee msa ngapi? Usiwezi kunifuruga bwana. La haula la kwata. Hata kama una ugumu mwezi mtukufu wazi kuingiza. Bwana wewe, kila kitu imani niache bwana mimi nifanye yangu size bwana. Hebu nenda bwana. She waenda kujitia majanaba. Wewe ndio unakwambia kitu. Haya mambo anakwambia kwa sababu hata mjumbe Mwenyezi Mungu eh alituambia maneno mengi sisi. Tukaona wengine hayafai lakini wengine leo hii wanajuta. Ninakwambia unapojaza majanaba mchana huu wa mkosea Mwenyezi Mungu. Ije chukua kwa mpenzi wangu. Ni vipeleka wapi mwezi mtu? Sasa kwa mganga mshafika tauni kwa hapo. Ule hapo. Una hata haya shehe. Mtoto wa kiume, mtoto wa Kiislamu, mchana mzima unaingiza mwanamke kwenda kutengeneza majanaba badala ya kumomba Mwenyezi Mungu. Kwa kitendo hiki mnachokifanya hamnikosai mimi mnamkosea Mwenyezi Mungu na mtakuja kujuta anakwambia mtanasiana nyinyi mtanasiana mimi naenda kwa she na mwambie mambo haya nataka mniongeleshe vibaya mpaka niongee maneno makali somo yangu ya leo yalibike kwa sababu yenu nyinyi mnaita mambo ya Kifirauni bwana wasa saba mtana hii mambo ni taibu watu wamejaa wote hapa mnakaa ndani mnaingia kutengeneza mijana hapa bwana wewe bia leo nenda kwenu kwenu mwangope Mungu mtanasiana velo Ushaiko na magundi wewe. Wewe baba. Baba uka, uka kama familia kama shetani kamnasa. Maana wanasemaga mwezi huu mtukufu majini na mashetani wanafungiwa lakini wewe shetani wewe hujafungiwa. Wewe umeachiwa bado uko wazi. Uvelo bwana tu angepita huku. Angekuja atungumze maswala yako bwana msamaha mwezi huu mtukufu mimi ningemsamehe mwezi huu mtukufu mimi sina hila. Eh mimi leo wakwenda kula futali kwa watu. Ah mambo yaishi hapa hapa. Haya mambo mimi mtanifungulisha leo mtanifutulisha. Mtanifutulisha nawaambia walai bilai la asuli na hapa. Kwa sababu waislamu tunaambia walikaribia hizi na inna dakhaluna unapofanya zina tumba hicho. Ina maana ni tumba changu mimi kinafanya zina. Kama umeamua tu watu wanua kuvunja umati, tuvunje wote. Kwa sababu ndio maana siku ile nakutafuta siku ya vunja jungu simu yangu umezima. Kumbe kuna mambo wanayafanya. Poa. Ana nenda kisera fala huyo. Hata nifungulisha mimi huyu mtampa mitusi. Nilikuwa nakusubiri kwa hamu nionane nipate nafasi ya kuzungumza na wewe. Mwana mjahalana usijua vibaya wewe. Wewe sijui kape potaiona wewe. Shetani mkubwa wewe. Huyu tutakifanya nini? Kikwapi? Kaka nako wewe bwana mke. Wewe bwana mke umesuswa. Wewe una nini wewe? Kimbe mbele mbekute nenda wewe mwanaume tampata yule. Yule kuna mwanaume, kuna mwanaume kuna sanamu pale la kufukuzia mipunga bali. Mwanamke mbaya sana wewe. Mwanamke ndinga ndinga. Mwanamke kama gari wewe pijoti, una kiambo wewe. Spea zako kali yako huna.
mwanamke mjahalana mpalamia mabwana wewe wewe umeniacha mimi kwenda kulifuatalia dunga dunga la nini kikwapi ulichokipata bali kikwapi nilikuwa salikwacha nani umejiachisha mwenye kwa haraka yako ya maisha wewe yaani wewe ninapokuona ulivyokuwa nuksi ulivonichafuka katika roho yangu wewe kama wachezaji ajibu umebaki na control tu lakini msimamo huna Unakimbia simba alipokuja mo unaenda yanga kwenye vibakuli. Kuna nini pale? Na una bahati kichungu cha tano wewe leo ningekufanyia kama futuru yangu wewe. Baba mbona anakutoka? Yana nitoka ndio utakaba kitumboni aniue. Mbona povu na povu na mtoka umenitoka? Tena mkuja kusubiria uchochoroni. Ujuga mimi mke wa mtu. Nikusubiria uchocho. Wewe mke wa mtu. Mke wa mtu na wewe chani. Umenifuata uchochoroni imekuuma eh. Mama eti mke wa mtu. Ludi hapa mkuchambe vizuri. Wewe mke wa mtu wewe. Mkiwa mtu unasuka nywele tatu kama utakupenda viazi mkiwa mtu wewe mkiwa mtu unata wigi mkiwa mtu wewe mwanamke umesuswa wewe katika wanawake upo wewe sio sana mula michelini wewe sana mula maiko nani unamsumbua wewe unisumbue kwa mwanamke wewe umepauka kama muogo wewe unanisumbua wapi mwanamke mikope amekupandisha kama uwe parafuso wewe unisumbue mie una nini una mwanaume pale mwanaume wewe maremu mtarajiwa una mwanaume Bora hata ungeolewa kwa ndoa mke kama mama ningesema umeolewa. Umechukuliwa kama gunia la mahindi umewekwa pale mbwa. Mwanamke una hataya wanawake wenzio wote wanakuangalia. Angalia ulipopauka kaona ugea magia chumvi vile. Kikwapo nimemaliza nini? Umemaliza. Nimemaliza nini? Na kuzo umemaliza. <laughs> Uliniacha mwenyewe. Basi umejiachisha, umejiachisha. Mimi siku hiyo nilivyokuona nilijua labda kidogo tafikiria fikiria upitilize chumba uje kwangu. Wewe ume ume, ume kula cross pale pale. Umejaribu. Na kujaribu na jaribu. Jaribu sabuni ni kujaribu ndio. Kwa taarifa yako mama tangu. Wamekuja tu na malengo yao. Sijakonda. Nani mwe malengo? Mbona sasa mmesubiri yako barabarani? Kitu fulani subiri yako barabarani kidie? Mimi unachoresha mimi ndio yangu. Usi shika tamtia udhu unaenda wapi? Nyumbani kwangu. Liangalia lilivokoma koma. Hakuna wanawake kama wewe duniani. Wewe umejiumba mwenyewe wewe. Mwanamke kichwa kimekaa vibaya kama nyundo. Lakini afadhali dini inasema ukilitwala moyoni ndio umeapo umesafisha roho yako mimi nimelitwala rohoni japo roho inaniuma mtoto huyu asifalia ah. nikuta mwezi mtukufu kufunga kazi lini nakutana majaribu japo majaribu ndio mtihani tuyashinde lakini napoelekea si yashindwi napoelekea ananishindwa mimi shetani ananiandama mimi sikutaka kupita njia hii muda wote roho yangu ilikuwa ananituma nikipita barabarani lakini shetani kaniandama eh mpaka nimepita njia hii leo inamsimanga dada ya watu chombo nimekiacha mwenyewe leo hii nakililia potele ya pote bwana wewe ah vitu gani vitu vipo Mungu atafusha wakati wote nini inakuwa kwangu Nilianza kufunga vizuri ni Chungu cha kwanza chungu cha pili Sijui ametokea wapi huyu Ibirisi Amekuwa mtu wa kunikosea mimi tu mimi tu 
kila jambo baya analielekeza kwangu ili mradi tu aharibu swahimu yangu anasababisha mimi nashindwa kutubu zombi zangu mimi kwa Mungu dhambi zangu kwa Mungu mimi nashindwa kutubu kwa sababu yake yeye yeye nani Mungu mwenyewe ndio unajua. Mungu mwenyewe ndio unajua. Kama ifunga yangu itakubalika ama haitakubalika. Lakini kwa mimi Muislamu niliyetimia kabisa. Siwezi nikafanywa jambo baya alafu nishindwe kulipiza. Ubaya ni unalipwa kwa ubaya tu. Na wema utalipwa kwa wema tu. nitaharibu hizi siku nyingine za kufunga lakini nitahakikisha ubaya huu nitaumaliza Muislamu unapoonewa uweze kukubali kufa ya kuwa Mimi nimebelewa kwenye dini ya Kiislamu Nimesoma madrasa mimi nafundishwa kabisa kwa mambo ya Kiislamu natakiwa usimame katika nguzo mjinga mmoja hajanisumbue je akitokea mamia na maelfu nitawafanya nini mimi hafuna mchekea tu anakuja ananiletea mashetani ananigadilikia ananibadilikia kwa wanawake wangu ananibadilikia ananiongezea zambi tele ananibadilikia anani mbaya zaidi anheshimu hata mwezi huu nimeamua kufunga Mwenyezi Mungu ni muombe anisamehe dhambi zangu yeye ananikazia Uislamu hautaki mtu we muoga. Wallahi ningekuwa hata na mabomu ama nipo katika jeshi lolote nipo serikalini kitengo nimeteuliwa hata niko zamu na ama na gobole na ama na bomu nalipuka naye. Uislamu atakifua dhaifu. Toto mdogo yule mlaini kabisa hivi. Ana nitegea mitego ya ajabu. Mimi. Mungu funga yangu unaijua. Tanisamee sana mwezi huu mtukufu. Mtatubu hata mwezi unakuja. Hata mwaka mzima nitakana tubu lakini iki kiumbe iki kinachojifanya kimekomaa. Hichi kiumbe kinachojifanya yeye yeye cha yeye ni jabali. Nitakinyoosha hata kwa lula. Nitakikomota kweli kweli nitachuma dhambi kupitia yeye nyingi tu kede kede na kama nitachuma thawabu kupitia yeye kumtandika ukafiri nitazibeba thawabu nyingi kumtandika ukafiri kafika kipindi amenibia paka kanzu sasa kwenda msikitini mimi naenda msikitini na kanzu moja ndio yangu ya majakunyo anaika dawa ya usingizi mimi sisikii hata zile adhana za saa 11 kwenda goswali unaniweka dawa ya usingizi mimi lale nsikumbuke Mungu unaleta wanawake chumba cha jirani unanikomoa wanapiga kelele eh mama niwe unaniua 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 funga yangu inaenda wapi mimi zile sauti mimi mwanaume ninasikia kabisa ninasikia nilika ananiharibia somo zangu huyu huyu kwa ni nani huyu huyu nani Wallahi bila ila asuli mimi nitakufa naye. Mimi nitakufa naye wewe. Analipa somo zangu mimi na mwangalia pigi. Sasa hizi. Najua na kabisa moyo wangu unakataa mimi siwezi kukubali kuonewa na wewe mtu mmoja. sasa yeye kama alisema umchezo ndo unaanza wasambao anakuambia kama mbwai mbwai umchezo uishi hapa nalimaliza yeye kama gamboga mimi nitamwaga ugali kwanza mimi nikushukuru mwenye nyumba kwa kuweza kuitikia wito wangu ah uh, labda nikwambie sababu kubwa muhimu ambayo zimenisababisha mimi niweze kuita Binafsi paka sasa hivi mimi sijalizishwa na huyu mpangaji mpya ambao amekuja hapa. Japo ana muda mchache lakini matukio aliyofanya kwa kweli imani na yeye imenipotea. 
Baba wakati mimi hapa na mia katika nyumba yako Niliona kuna baraka sinatokea na vitu sinatokea vizuri nikawa nimefurahia nyumba yako. Ndio. Pana malaika hapo. Na malaika Eli alikwepo. Lakini mpaka sasa hivi ninavyokuambia. Hii nyumba malaika wa Eli ameshaondoka tena. Malaika wangu lazima awarudishe hapa. Ndio. Lakini nataka nikwambie na malaika wako ubungo sasa hivi. Akipanda basi wale ndio wapati tena. Eh? Malaika wako ubungo akipanda basi wapati tena. Eh? Walobaki malaika hapa ni malaika wa jahanam tu. Malaika wameondoka katika mji huu. Hapa wamebaki mashetani tu. Eh? Hapa wamebaki malaika wa shari tangu amie ujinamizi hapa. Baba hii nyumba mina poelekea ina nishinda. Nishindo kukakwa kwa kwa nitaondoka. Baba mpangaja na matendo ya chafu sana. Matendo ya jabu sijawai kuona tangu ni meanza kupanga nyumba za watu wote. Sijawai kuona mpangaji mwenye matukio kama huyu. Waswahili wanasema. Unapohona ngalawa baalini ba, zinagongana ngalawa zile ama meli baalini zinagongana basi ujue hakuna traffic atakayeweza kuja kupima maana hakuna alami pale kinachotokea watalii watu na si hivyo tu ugomvi kati ya samaki mkubwa na mdogo basi ujue kuna kulana hasa mimi nipo katika kifungu nipo katika dua nipo na muomba Mwenyezi Mungu sasa hivi anisamehe zambi zangu sitaki kugombana na ubwana Nimekuita, nikupe, mashitaka na mambo ambayo anayafanya umpangaji. Nataka kikombe hiki cha mateso ni kivue. Siwezi. Apana. Ba, apana shee wangu. Siwezi baba. Shee wangu naomba uwe mtulivu. Hila umesha lifikisha kwangu. Sume nipata vizuri. Na kupata vizuri. Kwanza kosa mbalo kalifanya kubwa zaidi. Hmm. Kuhusu wa malaika. Ndiyo. Ha malaika mimi si nilie. Tulie kwanza lugu yangu. Apana. apana. Mikuweja kwanza nilie. Kwa sababu. Apana. Malaika wangu mimi. Usifike huko. Hii nyumba ina malaika. Usifike huko. Sasa watarudi vipi nisipolie? Ngoja nikwambie baba, ana matatizo mengi sio hayo. Mm? Umeona hii nyumba yako hii? Hii nyumba atuelo upikia ni mbaya. Umegeuka uwanja wa mapambano ya wakeza watu wanamgombania ubwana. Eh? Eh? Ngumi zinalika hatari. Mimi kila siku asubuhi naokota meno ya watu hapo. Eh? Naokota fizi hapo. Naokota mawigi na madela hapo. Kuna siku isai kuokota roho ya mtu hapo. Mimi nifungwe kwa ajili yake. Eh? Nataka mimi nifungwe. Eh? Hey. Umechukua roho pale mlangoni kwake? Na kwa nini umeokota roho? Inadunda dunda pale. Paka nikaenda kumuuliza mpana nani nani. Roho hii ana nani? Umeweka wapi? Nimepeleka kwa mjumbe. Ha ha, bora umepeleka kwa mjumbe wangepata waganga wa kienyeji. Kizimba hicho. Hey. Huu bwana wanawake wanapigana kila siku sio wanawake tu watu kibao machangudoa ndio hii sehemu yao ya kuja kulala wakitoka kujiuza maklabu wakitoka wapi geto lao hapa nyumba imekuwa kama dangulo hii sio hilo tu wafanyakazi wa ndani nakwambia wanashindwa kuwapikia watu katika majumba zao huko wanaongoza mboga kwa mabosi zao huko hawaonekani wanatoroka geto lao hili nataka mimi nifungwe wanafunzi wa shule yule bwana eh? aogopi hata serikali nataka mimi nifungwe jamaa analeta wanafunzi wa darasa la 7 wa darasa la 6 juzi kaleta wanafunzi wa kidanga kindagateni wale chekechea nikajiuliza huyu bwana anataka kufungua shule ya chekechea hapa kumbe anafanya hadi ubakaji eh? Hey, serikali na mfadhili. Sasa unaangalia tu, unaangalia kule na haribu mazingira. Sasa unaangalia, nimekwambia wewe ni msimamizi, kwa na haribu sasa. Hey. Wewe umeshindwa kumwelekeza lakini eh? Wewe umesoma dini, ungemwambia bwana hapa bwana hapa patakiwe mambo haya ni haramu haya. Kwa hiyo umeacha hivi hivi, amebaka. Ina maana na wewe utakuwa kwenye ushahidi. Hmm? Anaishi so ushahidi, ndio maana ndio maana ushuhudia na moto. Wewe umeshuhudia dhambi she. Hapana. Mimi ndio maana nikakuita wewe. Maana yangu tunaenda ngazi kwa ngazi. Ni kutaharifu mambo yanayotokea hapa alafu wewe uyafanyie kazi mimi na wewe kwa sababu wewe ndio mwenye nyumba mimi nitampa onyo lakini na wewe hmm. endelea kumuelimisha nyema shehe mnakuwa na maneno mengi sana ya kuya hekima sio kumpa onyo huyu ni kumpa not see ah. asa mimi siwezi kumkosea Mwenyezi Mungu kwa sababu ya pango langu kwa sababu ninavyokuambia hapa kuna siku mimi nasikia kingolo kinaniga gari limepaki hapo lazima maji lazima moto li wamefunua ile mimaji yao mibomba mimi natoka ndani jamani vipi oh tumeambiwa nyumba inaungua sio nyumba kumbe bwana huyu wanavuta banki kaleta kundi la wenzie hawa 
anavutia bangi huyu ndani mwangu watatu huyu bwana utafikiri familia ya Bob Male au la Kidube au wauni wote wa Dar es Salaam wauni wote wa bangi wa mkoa huu wamehamia humu moshi unatoka kwenye mabati umeona mabati yalivyokuwa meusi yale moshi unatoka Utafikiri kuna watu wanafikia kuni huko ndani kumbe jamaa wanafuta bangi alafu akitoka sasa unaona moshi unatoka masikioni mdomoni macho mekundu nywele zetu zinatoka moshi zinafuka mimi mpaka na tahaluki hao watu kweli kama anavuta bangi anachukua ma house girl anachukua si takataka ganya analeta hapa mimi nasema hivi huyu bwana kishindikana hapa mimi nitamhamisha kweli nitakuja kupata dhambi mimi mwezi wa ramadhani nitamhamisha lakini subira inatakiwa sisi tutakuwa tuwafundishi hawa ina maana kama alikuja anafuta bangi hapa iwe ni mwanzo na mwisho bangi asivute tena eh mimi ndio nitazungumza naye nitamwambia hapa bangi marufuku nitamwambia hapa sio guest wanawake hapa staki nitamweleza mashariti yote na mengine shehe yamalize wewe mwenyewe hamna kitu kinachoniuma kama tabia nazo kaleta mwanamke chukua mkwani piga viboko siwezi kupiga viboko ile nikosa nikosa kibali si nimekitoa mimi ndio mwenye nyumba Kanisaidia kujenga yeye hapa. Wewe mtu mzima na akili yako kabisa unafanya haja zako kwenye rambo, kwenye rambo. Unakuja kutupa chooni kwenye rambo. Aya aya. Kachafua mazingira. Mi rambo anatoka na milambo mikubwa, mifuko mikubwa ya wiki nzima. Anapiga mdundo wa wiki nzima, anakuja na mifuko na mwaga. Unaona hapo, unaona mimi nimepanda matembele ya? Unaona? Haya matembele. Ana mwaga, ana mwaga takataka zake. Si. Ni kabila gani kwanza huyu? Umemuuliza hata kabila gani? Mimi nilisa huko muuliza ni kabila gani? basi yule kabila analo yule katika makabila ya Tanzania yupo kwa sababu wa Tanzania wa karimu sio wachafu makabila ya Tanzania sio wachafu hawezi kwa mtu kama basi shee wangu kwa sababu una una, una mwisho tofauti tumuelimishe mimi nitamuelimisha na wewe muelimishe tena wewe una elimu kubwa wewe muelimishe bwana mimi nishachoka na mimi mimi mpaka sasa hivi basi kama baba imeshindikana basi mimi nirudishie kodi yangu mimi niondoke huko unanikosea nyumba yangu inaonekana haifai mimi nirudishie kodi yangu niondoke sasa mimi siwezi kukaa na mtu ambaye hafanani tabia na wanadamu wa kawaida yule ni mnyama sikiliza shehe wangu nilipokupokea hapa nyumba ulikuta na malaika hapo kimbie hawa hapo malaika sasa cha msingi tumuelimishe huyu hawa hapo malaika malaika mimi nitajua jinsi ya kuarudisha hapa si umesema yaani hapa kama utarudisha labda urudishe malaika bendi sio malaika wa Mungu labda malaika bendi kwa sababu malaika wa Mungu acha ondoka tarudi vipi kwa mizambi yako malaika atakaa kwa mibangi na kufuta hata hii mizambi hapa mimi nakataza bangi nitamkataza basi baba ndio hivyo bwana mimi naomba kuwa na suda ila huyu hatuendelea hii wiki naomba umchunguze tena kama tendea mimi namfukuza mimi namfanyia vichunguzi vya posmota na mfanya vichunguzi vya postmortem yule pale. Asije akatukuta tunamjadili akaona kama umemchongea mambo mengi sana. Mimi naomba nitoke. Sawa nenda. Nitakutana naye na, 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 na hii habari haituendelea kabisa. Hamna shida. Hamna shida. Mimi nimejenga nyumba hii. Hata fundi wa aliojenga hapa hakuwahi kuvuta bangi. Mimi sasa nipata vizuri. Mpaka najiuliza huyu mtu anaanza kujifunza kutaka kuimba rege. Mibangi anafuta mibangi hata imba rege yenyewe. Na makosa utakayafanya malaika kuwaondoa hapa. Mimi naomba ngoja tutakutana naye. Sasa. Yeye sikalianzisha, nalimaliza. Kama mbwai mbwai, amelitaka mwenyewe ili kalikoroga ili. <laughs> Kama yeye kalikoroga mimi naliunga kabisa na nani. Wewe utamchongea huyu. Sumu nitazompa huyu mwenye nyumba huyu asipohama. Mimi nitatoa haja kubwa mafungu mafungu mpaka mikoa yote ishe. Ana nitopuzi mimi huyu bado. Safaliza sana mwambiana. Nipige mwenye nyumba ni mwambie kaleta gleda siku wapi. Taarifa zako nimeshazipata. Taarifa gani? Hizi taarifa nimezipata hapa na uhakika asilimia zote kwamba ndio anafanya. Taarifa gani si lewe unakuja tu baba mwenye nyumba anaambia taarifa zako nimezipata. Taarifa gani? Haujoe eh. Nilikutuma hujo chimbie bata. Hi. Uoje weke kuku mweusi pale. Mie huyu ukataka kuleta paka ngamia na falasi hapa. Ha! Wewe ni nani aliyokuambia hivyo kwanza? Wewe unakana nani hapa? Mie. Eh. Mimi sinakaa. Mwenye chubaki hapa hivi. Bado hivyo hivyo wakeza watu hapa wanauana. He? He? Wewe ndugu yako hapa anaokota meno hapa, akaokota meno. Akaokota nywele hapa. Takutana na, na roho ya mtu hapa. Wewe? Kama mimi nifungwe. Yaani baba mwenye nyumba hakuna siku ambayo siku ambayo nanitia nuksi kama leo. Mimi nakutia nuksi wewe? Maneno yote sikwakwambia huyu. Huyu ni muongo. Huyo mnafiki. Kumbe unajua eh? Kumbe unajua kwamba kweli umefanya. 
Kumbe unajua ndio maana kakusemea unajua kumbe ukweli wako. Sasa baba mwenye nyumba subiri ni kwambia. Baba uwezo ukaniambia? Mm, mm, Nakwambia kitu kimoja. Mm. Yule sio shee sasa nakwambia ukweli. Huyu ni mnafiki. Huyu sio shee kabisa. Huyu kwanza analala na wanawake. Yeah. Tena wanakinyewa wakeza watu. Asubuhi afa anasema anafunga. Yaani analala usiku, asubuhi anasema anafunga. Haya, tangu lini dini ikasema hivyo? Kitabu akiongopewe. Mungu aongopewe. Yule ni muongo anamtania Mungu. Yule kwanza ni mwesharati tena mwesharati kuli kweli. Eh? Huyu bwana ni mwesharati. Wewe naomba tusitaniane. Unajifanya bobu mare kwamba unavuta bangi huko ndani mpaka faya ikaja pale. Nimeambiwa ikataka kupiga. Unataka nyumba yangu iondoke na maji? Baba mwenye nyumba nisikilize wasinielewe. Sio siri. Huyu bwana ampe nosit. Eh? Huyu kushampa nosit. Utaweza kusikia hapa sio masuala ya waganga. Sio utaweza kusikia sio ngamia, sio kuku, sio nani, sio chekechea, sio wakeza watu hapo utaweza kusikia. Nakudai malaika wangu. Hii nyumba ina malaika unajua. Malaika wa heri wote nilipojenga tu fadila kwanza mmoja akasimama hapa. Mmoja alisimama kule. Baba mwenye Mwini... nyumba subiri bwana. Baba nyumba unanipagawisha. Uona una habari kama huyu msikitini kapigwa bakola? Hata ndipo bibo kaingia la bange huyu msikitini. Eh? Kaya kapepe ni mwenye ya natia uzo. Ainda, ainda, ainda kwa swali. Masio umemuona. Umemtia bakola mfikitini. <laughs> Umemuonya? Ayya, 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 ayya. Nini nasema na wena kutia bakola. Kwa sabi ya kisha onyo. Na wena kutia bakola. Aa, ah, ah, suwiyo. Ah. Ah, mm. Kaonyo. Mambo, mambo, yote, onyo. mambo yote mimi mozako wena nisigizia. Asa subiri ya pa jengile ni kwambie. Naona ni nyumba ya pili. Pili. E, Hile nyumba ya pili yui. Katembea na mke wana. Kafumaniwa. Eh? kafumaniwa na mke wa mtu uliza mtaa mzima na nakitaka kujua ukweli wa mambo niite mimi na yeye kafumaniwa na mke wa mtu huyu munda sijaje kukwambia mimi nimekaa kimya maskini ya Mungu iko siku utakuja kukuta maiti hapa baba mwenye nyumba wewe ndio utakuja kufungwa nataka mletea matatizo nini wewe ndio utakamatwa nyinyi nataka mletea matatizo sio mnye huyu wewe waganga hujaleta Sijaita mganga cha mmoja. Unajamtilia sukari mwenza kwa kwenye maji? Ah, tangu lini? Tangu lini? Wela kupandishia kodi una hela kwa sukari wako, si ndio hivyo? Kodi inapanda. Mimi ndani sina jiko. Nyelewa kwanza. Kodi inapanda. Kodi inapanda. Kodi inapanda. Kodi inapanda. Vipi wakati huu ndo mche msharati? Watu sukari unawatilia kwenye maji? Tangu lini? Huyu ni muongo. Huyu ni yake watu wao nifukuza kaya yeye hapa kutale wewe. Huyu hapa mwenza kwa nakonda wewe kwa waganga. Imlado wewe, hausogua na unifukuze mimi ya kaya yeye. Anataka kuleta familia yake nyingine akitaka chumba kile? Akile sipangishi kwa nini? Sio yeye sio wewe, kile chumba mimi sipangishi. Sasa mwanzo anataka kuleta familia yake nyingine. Mwambie. Nitakuja kuwapiga makofi ya pamoja na familia yake. Na afu na wewe kitu kimoja. Mbona macho yako yana wasiwasi wewe umeleta waganga hapa? Wasiwasi gani uko nao? Hebu niangalie vizuri. Ta aa ni kaza. Naona kama memory card, WhatsApp, Twitter, Instagram. Umeona? Huyu kwanza cha kwanza anavuta bangi. Usimuone shee yule so shee. Sijuzi hapa umetoka kwa kumbuka. Lakini bana tuyaache yote ya umi malaika wangu. Mini meka tofaila kwanza pale malaika kasimama waheri. Pale akasimama mwingine. Pale malaika wangu jamaka niambia saivi wane wako ubungo wanaondoka. Bala mina taka malaika wangu. Uyu mpe nosti. Amen. Mimi nitakukabizi wewe. Lakini nitayandika huku na huku. Huku itakuwa ya kwake. Huku itakuwa ya kwako. Nosti siku zoti inakuwa moja. Andika moja no si mpe afu uone ya matendo atarudia alafu wewe upewe nini? Na ni mimi? Ha! Mimi acha tu hapa hapa nikae. Bwana mimi nakuonya. Nyinyi wote ni wasumbufu kwenye kichwa changu. Ila ninachokisema, kama unavuta bandi iwe mwisho na kama utakuwa kwenu unajisaidia mle ndani, unatoka na mifuko yako peleka kwenu. Mama mama mama. Tulia sio mama. Namalizia mashabiti yangu. Kingine malaika kaniambia wako ubungo waelekea mikoani. Bwana nakuomba wakimbie malaika wangu warudi hapa. Ah! Ba mwenye msikizako hilo swala hilo la nini hilo? Choki ya siku uliza nanya napigia deki. Kila siku minakutani nakutani nini ya kopembeni ya migia ya pembeni. Kila siku minapigia deki ya migia ya pembeni. Malafiki zaki analeta toki. Wana waki analeta toki. Yale, ah, ule, afo ya ugopi serikali yu. Hmm? Ugopi serikali kabisa. Eh? Wanafunzi anafo leta hapa. Ah, wanafunzi ni wewe. Tia ni kwa ni misahawu. Umeleta tekechea hapa uwanja ni kwangu. Umeleta vitekechea kipa. Kanyambia. Tila ni mewaona kwa macho. Eh? Sikuona kwa macho yangu. Kanyambia. Uwe mwenye utesa kwa mnafikia, umaona kwa macho yako lini? Mimi mba nichanganya ndi mwana ona kama wanakuja kwenye macho? Mwana wewe, ani hapa ukulu wa mambo uwe mpe nosti. Mpe nosti. Nita kutana nae tema. Lakini nato kisema wewe kama wewe. Hizo tabia kwanza, ziyachi. Mwezo kusikachabwa viboko. Mimi uwe nita kutia makofi. Cut it.
tama ngoja vipimo Alo Eh daktari wangu habari yako wewe Salama salama. Sasa dokta. Ah nashukuru Mungu tangu nilipokuwa mnipa ushauri kipindi kile. Ah uh, ukaniambia nifanye mazoezi mara kwa mara. Kweli nafanya na jitahidi. Mwanzo nilikuwa siwezi kuzunguka round nzima ya kiwanja sasa hivi nazunguka kwa sababu nilikuwa kila nikizunguka kifua kinanibana na kooa na kooa na biduka na anguka. Lakini nashukuru sasa hivi naweza kuzunguka raundi kiwanja kizima. Alafu jengine lile <coughs> lile jengine ambalo nilishauri wakaniambia nile nakula mboga za majani sana. Eh nashukuru doctor sasa hivi najitahidi nakula matuta matatu. E, matuta matatu ya mchicha, matuta matatu ya matembele. Sasa hivi nakimbilia kwenye matuta matatu ya mnavu kwa jumla kwa ndani ya siku mbili nakula matuta tisa e, kwa ajili ya kuongeza damu kwa sababu nilisema lazima niwe nakula mboga mboga za majani kwa ajili ya kuongeza damu kwa matuta tisa sasa hivi nakula mpaka sasa hivi watu wa bondeni kule na nili bondela msimbazi kule wote wananitamani mimi e. e, na shukuru Mungu hata wale wanauza mboga mboga za majani saa 11 wako kwangu wewe wanapita E, na majirani kidogo ambao wenye moyo wa mchango wa kunitolea mimi kama nikiwa nimeishiwa hela ya kununua mboga za majani kidogo nao pia wanakuja kujaga kujaga na vijiji matembele matembele wanaleta eh 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 sasa doctor alafu kuna jambo nilikuwa nimetaka kujisahau Hivi nakumbuka alinipatia vile vidonge kipindi kile nilipokuja kuchukua ushauri hapo kanambia lazima nianze na vidonge kwa dozi ile ya box mbili. Sasa daktari vile vidonge vya RV. Nimekula nime yani nimekula box mbili zote. Nimemaliza. E, sasa mimi ndani vidonge vimenishia daktari sina vidonge hata kimoja. Ehe sasa nilikuwa naomba nilikuwa naomba kama na, kuna 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 uwezekano kuna uwezekano nipate hata vidonge kama kama naweza nikavipata eh nije hata hapo nipange foleni nipate vidonge jitahidi kunifanyia hata figisu sinipe mabox mawili nipate mabox 15 eh kwa sababu kuna wengine pia wapo naona hapo njiani kabisa anakuja eh haya asante alafu ile jambo lako doctor nalifanyia kazi Si unaniambia nisikubali kufa peke yangu? Eh nitafuta hata watu ambao tutakuwa nao katika msafara kundi moja ni watu tutakao pigwa X wote. Eh ni mwana mwana wapata ni mwapata kuna mwanamke mmoja nilikuwa naishi naye. Eh yule tayari si hapa X unaye tunakula naye vidonge na mpaka aliondoka navyo. Aliondoka navyo nyumbani. Ila sasa hivi anaishi na mwanaume mwingine. Yule mwanaume mwingine tayari dalili ishaanza kumuona nywele zake zimeanza kwa kama za Kiarabu Arabu tunanyonyoka nyonyoka kama Mungu aliyokula nguru. Eh hata ushirikiano wa ndevu unaona ndevu asijaota vizuri yani kama ki, kama vile viwanja vya ndondo cup yani huku huku kuna kuna kuna, kuna nyasi hapa hamna nyasi kwa ni dalili nzuri Afu istosha hata kipindi cha jua saa saba ninapokuambia saa saba anajianika kama mtu anayanika mchele akwenda kusaga vitumbua vile anajianika yeye muda wote ukimwangalia na vabuki utafikia anaenda kufanya mazoezi kumbe tayari ngoma ishampata Afu naponekana yana wadudu wakubwa yani wale wadudu wake sio kama wadudu wako tu wewe ulivotuambia wadudu wetu sio wadogo wadogo kama simizi wadudu wake kama wamende kwa sababu muda wote na hofu nje hapa kuna farasi kuna jirani yetu anafuga farasi kwa kuna farasi linalia nyuma mama we mama we uwi mie jamani mimi masikini mimi jamani 
unapewa vidonge na utaratibu kwamba utameza usiku utameza mchana na kinamezwa kidonge kimoja kwa siku na unapomeza hiki hapa unaishi zaidi ya miaka hamsini ah baba bwana ah Bwana Kimburu umeathirika. Ah bwana. Ah nileta kweli umeathirika. Samani, unaanza kufuruka maongezi. Sijakueleza kwa nini mimi nimeathirika. Ah sijakueleza kwa nini mimi nimeathirika. Sasa unakasirika. Sasa kunipandisha moja. Ah ngoja unakasirika nini? Sio unakasirika ni unaweza kueleza. Ah kwani kama wewe ni mwathirika kuna shida gani? Umetembea na mimi? Ngoja ka ujue. Mimi nitembei na wewe. Sasa umejua aje kama nimeathirika. Mimi nitembei na wewe. Wewe umekuwa dokta? Si bora ngatembei na kobe. Samani baba mimi sijasirika sana. Mimi nitembei na wewe. Mimi sijasirika bwana. Kwa nini kuathirika nini? Kuathirika wanatakiwa kwanza kwanza Tanzania hii wanyanyapaliwe. Haya, hiji. Ngoja wagonjwa wa HIV wanyanyapaliwe. Ehe, wasiwezekana kwenye hizi familia zetu eh. Kabisa. Ili tuwaue waondoke kabisa eh. Eh sana. Aliyekufundisha hivyo ni nani? Si. So umejitakia wengi. Ni akili yako ya kawaida au liingia darasani? Nieleze ukweli kabisa. Ah, hiyo cause maalum. Tumnyanyapaye mgonjwa ukimwi tuna tunalenga nini? Eh, wasionekane kabisa nchini. Kwa hiyo unatushauri kwamba hawa waliowakirika katika kaya zetu tuwanyanyapae. Eh. Hey, kwa hiyo mimi hapa unataka unyanyapae? Baba wana samahani sana. Bwana kuwa na Miso virusi masiri. vya ukimwi sio kifo ndugu yangu. Unapo unapokuwa unapojijua nafikiri ni bora zaidi kujitambua kwamba una HIV au huna HIV, unaweza ukanywa vidonge na afya ikawa njema na ukaishi miaka zaidi ya hamsini. Hata we kama una virusi vya 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 HIV mimi nakushauri meza vidonge kaa karibu na watu waeleze watu kwamba mimi ni mwathirika ili watu wakutambue na we ujitambue meza meza kwa raha kabisa yeah, ni meza wala, wala usiwe na shida meza vizuri nimeze mimi meza unaishi wewe unjaje kama mimi nimeathirika sasa bwana kwa nini ukiathirika kuna shida gani umekipata wapi hasa kikopo chenye kidogo dogo kama hivi na ina, inakuwaje una meza vidonge vyote vikisha ikiwezekana una meza na hiki kikopo ah Tuko pamoja eh. Una meza na hiki kikopo. Sika kopo lako bwana. Mimi kopo langu mimi. Wewe usiogope bwana kama umeathirika hujaathirika kuwa na virusi vya ukimwi sio mwisho wa kufa. Bwana baba mimi naona wewe hata unielewi. Hebu ondoka. Nitakuja siku nyingine nyumbani kuja kukutembelea kwa. Hamna shida bwana. Eh wewe ungeenda tu baba. Hamna shida. Haya baba. Haya tuanana siku nyingine bwana. Haya baba. Nipe mkono bwana. Haya bwana. Haya kwa heri bwana. Aise mbona mkono usitu hii? Bwana mina fanya jimu bwana. Aise ni vidoke hii baba. Ni hache ya mbona 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 mbona. Mami na kupa mbona bwana. Shiki na masikiu. Shabu dodo mikono imependeza paja ya jimena ni. Angalia usijia kanya vidoke hii. Ukaota hii sikila kiki. Wendi na kwele. Tonana siku nyingine. kupewa pole sio lazima uwe na umu. Unapopewa pole na maana kuna jambo ambalo sio zuri limekukuta. Mimi nimepata taarifa zako. Tumambo ana umu. <laughs> Heli ungeumwa. Eh, ungeumwa ningesema sasa ni kuletea vichungwa, ni kuletea vimaembe, ni kuletea vimatunda matunda eh. Uongeze vitamini ama urudishe vitamini upate hamu ya kula. Lakini kuachika kwenye ndoa kuolewa asubuhi kuachika jioni hata ni kulishe matunda mama kazi bubu Kwa siku nilikuwa namtafuta mchawi wangu kumbe ni wewe alafu kwambie mimi nimeachwa na Ukinijua mimi mchawi basi tuna wanga wote Aye kwambie mimi nimeachika nani Umeachika sijua nani Asijua nani Ndoa yako bomo ndoa yako kama nyumba ya udongo kimwagia maji shughuli hakuna tena watu wanaona ndani Yaani mama kwa sasa hivi levo uliyofikia ninavyokushusha kama kiatu we mama yebo yebo Kama mchezaji wewe <laughs> sijui ni kwa timu gani ama ligi gani Huna ligi utakaochezea ndoto kapo nyo upati namba Umeshuka mama nilikwambia wanadamu tunaishi kwa nyota tunaishi kwa kushabiana kwangu ulinona ulikula vinono angalia kiko wapi Waswahili siku zote wanakuambia mganga ukiona aagizi kuku ujue ana arji Pole sana mama 
Ole sa dunia ndo inafotaka hivyo. Unafopata maumivu kidogo, furaha kidogo, uishi. <laughs> Ile kani mekuzi nisame. Same sana kani mekuzi mama eh. <laughs> Naona sa hivu na va, unanza kufango nyeusi. Sika wenda msibani mdaote. Majilemba makubwa saluni zina kukimbia. Una lolote. Ah. Mwana mke alikuwa mzuri alivyokuwa na mimi alikula vinono alikula vitamu yuko wapi Sasa hivi amekongoroka alikuwa zena sasa hivi kwa Betina <laughs> Ah dunia tunapita dunia tunafundishana Ah Masikini anatembea na makanga utafikiri aenda kusultana Mwanamke hana jambo. Yaani nilivyomwangalia tu nimejua ametoka kula kisambu kachafua meno yule. Nyama anazisikia kwa majilani. Samaki anawaona kwenye matenga tu. Lo. Ah. Oh. <laughs> Mungu mstili kiumbe wako mwezi mtukufu. Atadhalilika yule. Sasa hivi yule akichelewa mwezi huu aenda kudanga. Hata danga kweli kweli na wanao wa Dar es Salaam ukiwa dangia ovyo utatoa mimba kama unatoa hesabu za 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 jazila vi. Mwezi mtukufu oye! Nitenge ndugu zangu mtenitenge. Sinitenge rafiki zangu msinitenge Sinitenge ajamani msinitenge mayo Sinitenge rafiki zangu msinitenge Sinitenge rafiki zangu msinitenge Siku ikifika ikibidi nisike Kwenye makazi mapya nipate ninipumzike nimechoka jama sinitenge eh, ndugu zangu mnaniangalia nakaa kwenye kao siji nini leo nataka kunitoka nyinyi mnashinda kunizuia mpaka choo cha nyeki na nigomea sinitenge ndugu zangu sinitenge Sinitenge, rafiki zangu msinitenge. Mwanzo mnaniletea ubaya. Mimi siongei mengi Professor Jay nasema hivi. Hivi, hivi. Ah, sinitenge. Ndugu zangu msinitenge. Sinitenge, rafiki zangu msinitenge. Nikiwa kwenye kalo kita kwa nipumzike. Wakazi mapya. Pereka nini pumzike nini kama nda Eyo ala sope mapepo ni kama nda Ala sope mapepo ni kama nda Ala sope mapepo ni kama nda Eyo siku ya uwahi siku na pukufa ni prekeli O maulana Mshafo shoshanda sisi na nini O naona mijusi nini Mala ikuwa mbiguna na kuja O lagi ya ukungu siwi nini na nini Alasafe na pepo ni kamanda Itakuwa uzu ni kwa ndugu na masera Pale safari ya kota po kwenda ahera Itakuwa uzu ni kwa ndugu na masera Tuki 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 Haa jamani ni mekufa na pepo Wewe 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 Nangu tunaogome Aki mnani ombea Alasafe na pepo ni kamanda Alasafe na pepo ni kamanda Lo yangu na tulio na israeli Oho maulana Majashwa duya nini siwe mentoka Oho na ushafi shwa shanda Nani kavishwa shanda Ha? Yaman Kani shida ni? Nani kavishwa shanda tujibiane vizuri kwa sababu Mambo wa kuimbia na mafumbo kama tunembata alabu misi ya wezi Kuna marika wa heri Nani kamanda hapa? Hei hakuna kamanda Nani nafaliki hapa? Uo mimbaje? Alazi pepo mwana nani? 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 Uo mimbaje? Uo mwenye mimbaje? Uo mwana nangu wewe so mungwana wewe Uo mimbaje? Mimi nimechoka na nyimbo yangu ndani nyimbo safi tu Alikuwa naimba kiuchifu na profesa jayi na pigu hapu katika radio Msinitenge ndugu zangu msinitenge Haa nime kuimbia wewe? Na nime kuimbia kwenye kia Nimbo yangu ina ujumbe mzuri kabisa kwa amba buwana e Na imbe msinitenge ndugu zangu msinitenge Mimi kuimbia wewe Mimi kuimbia wewe Sumetaja karo pari Kukutaja karo baba Kwani kiochefa kutaja karo Haa kaja karo gana Haa kutaja karo Kimbo gana limba karo Karo siyada Haa chama mba wali mbukeni ya wewe Wendo wali mbukeni Kwa fuku imba alale fima pimoni kamanda wewe Haa wendo kamanda unafio gana Tanzania unafio gana 
Ah, we amekutenga nani? Ah, amekutenga nani? Mimi nimekaa tu. Wewe umejitenga mwenyewe na upumbavu wako amekutenga nani? Nini? Ninginia hofu kucha kwa bembe zote stare acha mambo yako wewe. Tabaki mnaniombe. Alaza pema peponi kamanda. Alaza pema peponi kamanda. Sini tenge, ndugu zangu msini tenge Sini tenge, efiki zangu msini tenge Siku ikifika, iyo njimbo takuzika we mjinga Na wana wewe, bifu ulio lianzisha makajana, unanirudisha upia Umeona ya fai ya kule, unayaleta uku Baba we kumba unijui Mtamuwa uyu Nita mnyofola nyofola loho. Umwaka umalizi, umwaka sewako baba. Mimi umenifutulisha, nimeacha kufunga, nimeacha yote, leo hii, unanicheko za watu kono watena. Bola mungu wa nimeliziki, lakini wengu kutoe loho. Mbwana, kwa luu mwezi, natafutwa. Majabu, chiloka nitafuta mimi. Tujia ufufuturu. Ay, 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 ine hema, ee. Kwa li umfungo? Ine hema gani? Ee, ya maa kule na nipenda uwa. Ute na nipenda kule kwe. Ya na jauna marafiki wote kane ona mime. Nikule superstar. Hehehe. Kwa li mino nyadinyo gauchi. Albabu! O, albabu! Ala, albabu! Mambo, ana. Same sana. Ehe. Usione mambo ya chelewa. Waswahili wanakuambia mambo mazuri hayataki halaka. Slow slow. Slowly but sure. Ninapohangaika <laughs> hivi mtoto wa kiume ni. Eh uh -huh. e, usioni nakuja na taratibu taratibu lazima niandae. Hey. Samebule bwana. Haya bwana. Lakini leo mambo mazuri utayapata. Hey, Isitoshe mimi mtoto wa kiume bwana. <laughs> <laughs> lazima kidogo mambo yanakuwa slow slow. Kwe, Lakini nakuahidi leo bahalbabu hey, leo wala vitu vitamu. Upindu. Shehe leo mimi nimepika bwana. Hey. Oho, ngoja na kuja na madiko diko utayaona ah. Leo wala vitu vinono Sijamaliza ba nanda kwa ndatu <laughs> Yani meona chupa tu leo sufuria tu Nalegea <laughs> Nalegea <laughs> Nalegea <laughs> Mie siya kutafta mule ba na hey. Mie kutafuta na sababu zangu Udo na 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 Yani leo Na mpige vile vitu vile Vaka, 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 shuti. Si ni maji le, ni ni maji kwa tuzeni ni. Kumbo le, yai, yai kumbo le. Albab, 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 no, albab kumbwa liuko. Maji le ni mafuta pua albab. Pua na semana ni wote na. Unatumu, unatumi za pua mishi. Albab, kaba na sana pua na sifi ya kumbwa ni tu albab. Ewe. Halbabu, naona mambo? Naona mambo. Mapishi niliopika leo halbabu, hii anasifa kemkem. Huwezi kuyapata dunia ya inayote. Zaidi ya kwa. Halbabu haya mapishi anapikuwa walabuni kwa walabu. Kwa manga manga uko. Kwa wasungu sisungu si mashombe shombe. Mapishi haya tukisema Tanzania halbabu. Naam. Wanapika kama pempa, hunguja, zanzibali, pwani pwani hizi pwani za kiwengu. Ukenda kama tanga pale, nenda mohombasa kidogo. Witu zalamuni kidogo. Awa zalamu ataweza wapi kupika tanga. Tabi vizi meko vitu hadimu shaka. Anejua mapishi suwa nebatisha buwana. Nimeka eliki zitambi. Nimeka sukali. Nimeka nazi. Tambi hizi nimelikologa. Tambi hizi mwanamika wezi kupika buwana. Hata siku moja. Hata siku moja. Vinginevu wenda kufikuta tanga. Holyo holyo. Uwa vikuta mombasa. Ndo chakula kizuri. Sasa huliza nimepika na viungo gani. Shere viungo nivo vika na vyo hadimu. Nipe nipe nipe. Kwanza vita lina hanza. Nimeweka nazi humo. Nazi umu. Napika nazi mwenye nakuna. Kidolo mekaje? Kidolo mnaka hapa, tena kwa mado hindo kwa mana ya kasidi vile kumbe na nasio kwa mkwa kwa kata. Na yashiko kama na yona vile. Nilivo tia nazi hiyo nika pigia na nazi tena ya pakti. Mwana we. Pigia na zapakti nika weka maziwa. 
Baada ya kupiga maziwa flesh, nikapiga maziwa mtindi. Uh-huh. Nikapiga na tindi kali. We, wanasubiri bwana, umekana nini? Te, mtindi mkali ule. Ma, mtindi mkali. Baba, baba unataka toka nduki hapo. Ulipata hofu? Ha? Baada ya kutindi mkali huo, nimeka sihagi. Sukali kwa mbali, chumvi kwa mbali. Yaani chakula hiki hata mtu mwenye pesa anakula. Sema laka laka sivyo kuchacha hivi bwana. Albamu hii fundi bwana. Wewe fundi kweli. Albamu hii fundi. Fundi kweli. Leo nimekupendelea na kuja na kuja kuleta vikombe kwa ajili ya kunywa chai. Haya bwana albamu. Sawa adabu. Bwana sika mbona unisifi bwana albamu na bwana wewe unajua subiri nile. Mie kukuita leo. Kukufata kijiweni kote. Kukutafuta kile cha kwanza cha pili cha biso chizi bwana. Wewe mtazimba ni mtaka kujira yangu ule vizuri. Kweli. Ule vya watu wewe unajua kula vya watu? Eh. wa kiume. Wewe jela utakaa wewe. Yaani kutoka kidogo kidogo tu nimekuwa vikombe. Baba unaona unanikomoa, unafukia mitambi, unafukia mitambi, ujui mimi nimefanya kitu cha namna gani? Endelea kukukuruka. Siti ya mblesi hapa wala siti kiolioli Na kuona uka hapa kukuluke mpaka ufe Nakufa mama Tutu wa kiume melu kama nini Nakufa mama Hiyo ndo halbat muluk Kiboko ya melu kama nini Wanaijua wala dini yangu mimi Wala wanaijua halbat muluk Nakufa mama nakufa Nakufa Kufa wewe Kufa mama yako Kufa uko mzima Kama unataka kufa nao kufa nao uko mzima Kama wote wa melu kwenu kufa ni wote Mimi kwa na kuangalia sana. Kuna siku ile tumekukabisa kidogo umenikomoa. Umepiga ubwabwa wote. Siji tena. Ukaangalia angalia mimi ninapofunga natafuta riziki yangu. Wewe mbwa mmoja kobe hujui kufunga. Hujui hata mwezi mtukufu watu hela tunapata wapi? Unakaribishwa kidogo tu unataka kunikomoa mimi. Nimekwambia tunaenda kuleta vikombe. Umefukia mitambi yangu, umefukia mita hii mitambi nimetia Albert Mulki. Utakoma. Utakuwa kweli na so nakuwa na kuteketeza na kufinyanga finyanga na kugilimba gilimba wewe Yani dunia utayona chungu siku nyingine hii nyumba tunawakapa moja Utakoma Da utajua gondo nani boya wewe Kaita ndoku zangu Mi lombaya sijaanza hapa Lombaya nimefukuzwa zanziba nikuwa na lombaya Nimefukuzwa tanga nilikuwa na lombaya Miezi yote mtukufu Ukinaona mina ftulu sinifakamie fakamie vya kulavyango vyo vyo Jiangalie wana mdogo 
Mwenzio ni mlisha viwembe. Katika ubaba ni mekatakata viwembe. Kabugia vili mkatakata utumbo mpaka le utumbo wake kila akinywa maji ya natoka maji tumbo ni pia pia kama na mwagiria maua. Ndwa sembuse ya badu ni meanza na halbat mauti. Sasa nikija na yonye ngini ndo na kukomesha kabisa. Hiki chungu cha kumi tu siji chungu cha chilini utakuwaji. Mtoto wakia umemelo kama nini? Kwa hona takaligi na mimi? Tumeanzia nyumba ya huko nyumba ya huko unatakaligi na mimi? Wakila siku unatakaligi na mimi? Pumbafu wewe, msitu wa kifalu usiwashe moto. Mtakuja kuzima tu usichezi mimi. Albati mulkio. Albati nasema baba. Kukuluka mwanangu kama. Ya wana lao kilitesa mwenzio. Yani kama unachuki na mwenzio hafu kilikomesha unaliangalia tu kama hivi. Kutumbu una katika katika jama. Kutumbu una katika katika maini hamna kitu mja wa. Wacho katika katika tuto uchori za chupu sisi. Sisi na habali. Tena hapa kusiyo kaletea ushaidi. Siku ya kwanza ni mekuita kama hivi. Mekukalibisha uliku wanapita hupo katika latiba yangu wani. Mwenye nata kufututu nika kuita njoo karibu ule. Menda dani mimi. Na ludi umepiga mpunyenye wangu fiu. Umeulamba. Umenetia sani nyope kama meoshwa. Asa leo ndo kiboko yako. Halbert Mulki inaongea. Baba chooni kule kumepigwa kufuli. Utatafta makuenda. Mimi na lombaya kama uli kuandafta watu nye lombaya. Mimi na lombaya. Tena weo umekula tabi. Umekula semu ambu haina sumu sana. Huku ndo ni meka Halbert Mulki nyingi. Fukia. Mwehu wewe. Fukia. Eee. Hapa. Haija mblesi. Wala ni. Ninachofanya na kwepesha ushaidi. Kwa sabu tunaka nyumba moja hata ya mwenye utaonekana ulekona kula kwa kwa kwa. Ya mekusibu mwenye. Ukae na umelo wako toto la kiume. Una hata haya ujui vibaya. We mwenu mwenzio ni menda kuchukua chai tu. Umefukia umefukia ujui. Atu jari sisi. Una kukuluka kama nyoka kakatwa kichwa vyo. Kukuluka hivyo hivyo. Masikini ya mungu mapovu ya na mtoka kama mtu wanafuwa vile. Albert Mulki! Albert Mulki! Eee, choo naenda kuongeza sasa pesa zirimeka kufuli. Nogo lile, naenda kutia kufuli kubwa. Ukate ata kwa msumenu mbwa.